Hello friends, welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. In the previous video, we have seen some important objective questions which is based on degree of extension, algebraic extension and transcendental extension. On the same way, in this video, we are going to see some important objective questions dekhenge, which is based on algebraically closed field. तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और यही क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं पुणे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड में फील्ड थेरी में आ चुके हैं और ये सारे क्वेश्चंस लीक नहीं हुए सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि एक अननोन ऑथर ने हमें सेंड किए हैं अगर आप फील्ड थेरी पर एक अच्छी किताब ढूंढ रहे तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ये बुक खरीदें जिसका कवर पेज आप देख सकते हो ऐसा कुछ दिखता है और इस बुक का नाम है बेसिक एब्सट्रैक्ट अल्जेब्रा बाय पी भट्टाचार्य एस के जैन एंड एस आर नागपाल जो कि बहुत ही एक अच्छी किताब है इसके अंदर डेफिनेशन और थेरम बहुत ही आसान भाषा में गए हैं इवन मेरे वीडियोस भी मैं इसी से बनाता हूं आप चाहे तो इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं फिलहाल इसका रेट चल रहा है 370 हालांकि प्राइस कम ज्यादा होती रहती है तो डी गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको परचेस कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ जहां सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड होता क्या है फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो यहां पे फर्स्ट डेफिनेशन आता है हमारा अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड अब सिंपली इसका डेफिनेशन क्या कहता है अ फील्ड के इज कॉल्ड अल्जेब्रिकली क्लोज इफ इट पजेज नो प्रॉपर अल्जेब्रिक एक्सटेंशन सिंपल सा डेफिनेशन है क्या कहता है आपके पास है एक फील्ड के इस फील्ड के को हम कब बोलेंगे कि ये अल्जेब्रिकली क्लोज है जब इफ इट पजेज नो प्रॉपर अल्जेब्रिक एक्सटेंशन दैट मीन्स इसके लिए कोई भी अल्जेब्रिक एक्सटेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इफ एवरी अल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ के को इनसाइड्स विथ के जब आप इस फील्ड के के लिए आप अल्जेब्रिक एक्सटेंशन फाइंड करने जाएंगे तो सिंपली वो एक्सटेंशन कौन बनेगा वो के इट ही बनेगा मतलब इस के के लिए कोई भी अल्जेब्रिक एक्सटेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है अगर अल्जेब्रिक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगा तो वो कौन होगा के इट होगा तो ऐसे टाइप के एक्सटेंशन को हम सिंपली क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के फील्ड को हम सिंपली बोल देंगे एल्जेब्रिकली क्लोज एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके पास एक फील्ड है और आपको पता है ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो सी को कंटेन करता है सी सबसे ऊपर आता है तो बेसिकली अगर मुझे इस सी के लिए एक अल्जेब्रिक एक्सटेंशन फाइंड करना है तो कौन बनेगा वो सी इट्स बनेगा तो ऐसे टाइप के फील्ड को हम सिंपली क्या बोल देंगे अल्जेब्रिकली क्लोज कहेंगे ठीक है आई होगा इस आपको ये सी समझ में आ गया होगा कि ये सी कैसे अल्जेब्रिक क्लोज है एक और चीज़ मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी आप अल्जेब्रिक क्लोज लोगे कोई भी अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड लोगे सपोज के इज अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड होती है उसको प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल मैं आपको समझा देता हूं तो बेसिकली आप देख सकते हो सी के अंदर क्या होगा सारे पॉलिनोमियल कैसे होंगे रिड्यूसिबल होंगे एक्सेप्ट लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होते हैं और ये पॉलिनोमियल कभी भी रिड्यूसिबल नहीं होते ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होते हैं तो सी के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल है जितने भी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल सारे के सारे कैसे होंगे लीनियर होंगे मोर ओवर उनकी डिग्री कितनी होगी उनकी डिग्री वन होगी तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि एवरी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन के ऑफ एक्स इज ऑफ डिग्री वन तो बेसिकली के आपको पता है कि के हमारे पास एक अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड है तो के ऑफ एक्स हम बना सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल और उसके अंदर जितने भी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होंगे उन सबकी डिग्री कैसी होगी उनकी डिग्री वन होगी या हम सिंपली बोल सकते हैं वन हो सकती है और दूसरा मैं यहाँ पे सिंपली कहना चाहता हूँ कि जितने भी रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है हम सारे रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल को कैसे कर सकते हैं फैक्टर कर सकते हैं कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर हम उसको लीनियर फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मतलब जैसे कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है वो रिड्यूसिबल है तो हम उसको रिड्यूस करते करते कब तक रिड्यूस कर सकते हैं जब तक वो इरिड्यूसिबल ना बन जाए और उसके लीनियर फैक्टर्स होंगे ठीक है तो ये सिंपली दूसरा बोलता है और तीसरा सिंपली क्या कहता है कि जितने भी पॉलिनोमियल है जितने भी पॉलिनोमियल है उनका कम से कम एटलीस्ट एक रूट कम से कम एक रूट तो कहाँ प्रेजेंट होगा के में तो जरूर प्रेजेंट होगा कम से कम एक तो पक्का होगा तो अगर आपके पास कोई भी अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड के है तो ऐसे में ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड होती है पहला प्रॉपर्टी सिंपली क्या कहता है कि जितने भी उसके अंदर इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री वन होगी और जितने भी रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है हम उसको कंप्लीटली फैक्टर कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में और तीसरा सिंपली कहता है कि उस पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल हूं तो कम से कम एक रूट तो उसका के में जरूर एग्जिस्ट करेगा तो यहां पे हमने जाना अच्छी तरह से कि अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड क्या होता है अब वक्त आ गया कि यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें और जैसे जैसे कोई और कंसेप्ट आते जाएंगे मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊँगा तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर वन की तरफ तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है इफ के इज अल्जेब्रिकली क्लोज
मतलब कोई भी आप पॉलिनॉमल ले लो एवरी पॉलिनॉमल उसका रूट के में एग्जिस्ट नहीं होता है अरे होता है मैंने बताया एटलीस्ट एक रूट तो पक्का एग्जिस्ट करेगा जैसे कि आप यहाँ पे पॉइंट नंबर थ्री देख सकते हो थ्री में क्या कहा है कोई भी पॉलिनॉमल लो उनका एटलीस्ट एक रूट तो पक्का एग्जिस्ट करेगा तो ऑप्शन नंबर ए तो मरे भी नहीं हो सकता है ऑप्शन नंबर बी क्या कहता हैज एटलीस्ट वन रूट इन के तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या बन जाएगा इसका आंसर बी बन जाएगा सी क्या कह रहा है इज इरिड्यूसिबल ओवर के क्या के इरिड्यूसिबल होता है नहीं अगर वो रिड्यूसिबल है तो वो उसको हम क्या कर सकते हैं फैक्टर्स कर सकते हैं तो रिड्यूसिबल भी हो सकता है और इरिड्यूसिबल भी हो सकता है तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे पॉलिनॉमल इरिड्यूसिबल होंगे तो सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है तो डी तो वैसे भी नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर सिंपली क्या बन जाएगा हैज एटलीस्ट वन रूट इन के तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू की तरफ तो क्वेश्चन नंबर टू सिंपली क्या कह रहा है इफ ई इज अ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन अल्जेब्रिक क्लोजर ऑफ ई इज क्या आएगा बेसिकली यहाँ पे अल्जेब्रिक क्लोजर का कंसेप्ट आया अल्जेब्रिक क्लोजर क्या होता है इस टॉपिक में मैंने अभी तक नहीं बताया तो शॉर्ट में एक बार मैं बता देता हूँ कि अल्जेब्रिक क्लोजर क्या होता है अगर आपके पास कोई एक फील्ड है एफ उसको मैं कब बोलूंगा कि वो अल्जेब्रिक क्लोजर है जब वो फील्ड ने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए पहली कंडीशन क्या होना चाहिए वो एक अल्जेब्रिक एक्सटेंशन होना चाहिए और दूसरा वो क्या होना चाहिए अल्जेब्रिकली क्लोज होना चाहिए अगर किसी फील्ड ने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली उस टाइप के फील्ड को हम सिंपली क्या कहते हैं अल्जेब्रिक क्लोजर कहते हैं तो अल्जेब्रिक क्लोजर कहने का मतलब क्या है वो फील्ड क्या होना चाहिए पहली बात अल्जेब्रिक एक्सटेंशन होना चाहिए और अल्जेब्रिक एक्सटेंशन क्या होता है इस टॉपिक पर वीडियो बना रखा है और दूसरा क्या होना चाहिए अल्जेब्रिकली क्लोज होना चाहिए और अल्जेब्रिकली क्लोज क्या होता है अभी हमने जाना तो ऐसे टाइप के फील्ड को हम सिंपली क्या कहेंगे अल्जेब्रिक क्लोजर कहेंगे तो यहाँ पे एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि अल्जेब्रिक क्लोजर कोई भी फील्ड को बार से डिनोट करते हैं जैसे कि आपके पास अगर एक फील्ड है एफ तो उसका अल्जेब्रिक क्लोजर को हम किससे डिनोट करेंगे एफ बार से डिनोट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको रिमार्क के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सी का अल्जेब्रिकली क्लोजर अल्जेब्रिक क्लोजर फाइंड आउट करने जाएंगे तो कौन आएगा सी इट आएगा अगर आप आर का अल्जेब्रिक क्लोजर फाइंड करने जाएंगे तो कौन आएगा वो भी सी आएगा अगर आप सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर क्यू का अगर आप अल्जेब्रिक क्लोजर फाइंड करने जाएंगे तो क्या आएगा विच इज कंटेन इन सी प्रॉपरली कंटेन किस में करेगा सी में कंटेन करेगा तो ऐसे में आपको ये तीन चीजें याद रखनी है जो कि क्यू का अल्जेब्रिक क्लोजर क्या आएगा सिंपली वो किस में कंटेन होगा सी के अंदर कंटेन होगा तो सी का अल्जेब्रिक क्लोजर कौन होगा सी इट होगा आर का अल्जेब्रिक क्लोजर कौन होगा सी होगा और क्यू का अल्जेब्रिक क्लोजर क्या होगा इच इज विच इज कंटेन इन सी विच इज प्रॉपरली कंटेन इन सी तो यहां पर आप देख सकते हो ई इज अ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है और उसका अल्जेब्रिक क्लोजर पूछ रहा है तो अभी मैंने आपको बताया अल्जेब्रिक क्लोजर ऑफ सी कितना आएगा सी इट आएगा तो उसके उसका आंसर सिंपली क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का आंसर ए बन जाएगा आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर टू समझा होगा तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है द अल्जेब्रिक क्लोजर ऑफ फील्ड ऑफ रैशनल नंबर क्यू इज अभी मैंने आपको बताया जो कि हमारा थर्ड कंडीशन है तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अल्जेब्रिक क्लोजर ऑफ क्यू क्या होगा तो क्यू का अल्जेब्रिक क्लोजर क्या होगा विच इज प्रॉपरली कंटेन इन सी तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन अनकाउंटेबल सेट अ फाइनाइट सेट अकाउंटेबल सेट डज नॉट एग्जिस्ट भाई सी का अल्जेब्रिक क्लोजर तो एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली कहाँ कंटेन करेगा सी के अंदर कंटेन करेगा तो यहाँ पे वो बोल रहा है फाइनाइट सेट क्या फाइनाइट सेट होगा नहीं सी तो इनफाइनाइट सेट है तो ये तो नहीं हो सकता एन अनकाउंटेबल सेट और काउंटेबल सेट डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट तो भी आंसर नहीं हो सकता है बच्चा ए और सी ये दोनों में से आपको देख के बताना आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या रहेगा इसका आंसर मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूं तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर सिंपली क्या कह रहा है द अल्जेब्रिक क्लोजर ऑफ फील्ड ऑफ रियल नंबर इज अब रियल नंबर आपके पास है आर इसका वो अल्जेब्रिक क्लोजर पूछ रहा है तो सिंपली अल्जेब्रिक क्लोजर क्या आ जाएगा अभी मैंने बताया जो कि आएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो सिंपली इसका आंसर क्या बन जाएगा फोर्थ का आंसर बी बन जाएगा तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ तो फाइव यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है इतने ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आए थे अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आपको पता होने चाहिए तो पहली प्रॉपर्टी सिंपली क्या कहती है लेट के एंड के डैश बी अल्जेब्रिक क्लोजर्स ऑफ फील्ड एफ देन के इज आइसोमॉर्फिक टू के डैश अंडर एन आइसोमॉर्फिज्म दैट इज एन आइडेंटिटी ऑन एफ तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कहना क्या जाता है मान लीजिए आपके पास है एक फील्ड एफ और इसका क्लोजर है एफ बार जो कि इसकी क्लोजर दो दो आ रहे हैं एक है के और
एफ के ऑपरेट के साथ क्या होगा वो एफ के एलिमेंट पे आइडेंटिटी मैपिंग होगा मतलब ये जो एलिमेंट है ये मैपिंग के अंडर में कहाँ जाएगा इसी एलिमेंट पे वो आएगा मतलब हर एक एलिमेंट क्या होगा आइडेंटिटी मैपिंग होगा अंडर एफ एफ के अंडर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के आइडेंटिटी मैपिंग होंगे बाहर का हम बोल नहीं सकते बाहर के इधर उधर जा सकते हैं तो आई होप गाइज आपको ये थेरम समझ में आया होगा तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ तो नेक्स्ट रिजल्ट सिंपली क्या कहता है लेट एफ बी अ फील्ड देन देयर एग्जिस्ट एन अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड एफ कंटेनिंग एफ एज अ फील्ड तो बेसिकली आपके पास क्या है एक एफ आपके पास फील्ड है और इस फील्ड के लिए डेफिनेटली क्या एग्जिस्ट होगा एक अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड एग्जिस्ट जरूर होगा मतलब यहाँ पे बेसिकली हमें किसकी गारंटी की एग्जिस्टेंस की गारंटी मिलती है अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड की एग्जिस्टेंस की गारंटी मिलती है जो कि एफ को क्या करेगा कंटेन करेगा या फिर एफ उसका सब फील्ड होगा मतलब क्या हम हर एक कोई भी फील्ड Corresponding में अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड हम जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं और मोर ओवर ये अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड क्या होगा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसी गारंटी ये थ्योरम हमें देता है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ तो नेक्स्ट रिजल्ट सिंपली क्या कहता है लेट एफ बी अ फील्ड देन देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन एफ बार दैट इज अल्जेब्रिक ओवर एफ एंड इज अल्जेब्रिकली क्लोज दैट इज सिंपली क्या कह रहा है ईच फील्ड हैज एन अल्जेब्रिक क्लोजर तो ऊपर वाले ने जो हमें गारंटी दी थी वो अल्जेब्रिकली क्लोज की गारंटी दी थी और नीचे वाला थेरम सिंपली क्या कहता है आपके पास कोई भी फील्ड है तो आप उस फील्ड के लिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अल्जेब्रिकली क्लोजर उसका अल्जेब्रिक क्लोजर बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये थेरम हमें किस चीज की गारंटी देता है कोई भी फील्ड का आप अल्जेब्रिक क्लोजर फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये 4.5 ने हमें किस चीज की गारंटी दी यहाँ पे हम किसी भी फील्ड का अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं आई होप गाइस आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आए होंगे अगर हमारी ये छोटी सी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले विच इज बेस्ड ऑन स्प्लिटिंग फील्ड एंड नॉर्मल फील्ड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में